ஃபைவ் ஓஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எடிட்டோரியல் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம்லி ரெகக்னைசேஷன் அதாவது இது எதை எந்த எடிட்டோரியல் எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆஃப்டர் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இந்தியா வந்து ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் பிஸ்னஸ் ஃபீல்டு அது எதை எதை வச்சு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ வந்து மோடிஸ் ரிப்போர்ட் அதாவது மோடியில் மோடிஸ் டிஷன் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனி யூஎஸ் பேஸ்டு கம்பெனி ஓகேங்களா இவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு மூணு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கும் இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து ஆனுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டோட அவுட்கம்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத இதில் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஃபார்டாக ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் மேன் வந்து அவங்க வந்து ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்னா அங்கே இருக்கிற எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஒரு கம்பெனி அதோட எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதாவது எக்கனாமிக் பற்றி வந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஃபார் ஆவராக என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து தேவை வந்து லாபம் தேவை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எல்லா ஃபீல்டையும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வராரு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவர் கம்பேக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா கிடைக்குது ஓகேங்களா ஆயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு ஒரு வருஷத்துக்கு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா கிடைக்குது இப்போ இதில் போட்டு பண்ணால் ஆயிரம் ரூபா லாபமாக இருக்கும் அவருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுச்சுவேஷன் இங்கே இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கணும் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் ஒரே அதே சுச்சுவேஷனில் அவர் ஆயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா ஆனால் அவர் கம்பேக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி பத்து ரூபா அப்படி தான் கே கிடைக்குது அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் அதாவது பத்து ரூபா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு இயர்லியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டாக இருக்குது ரெண்டுலையுமே ப்ராஃபிட் தான் பட் அதோடய ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரி ஆகுது இல்லை இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடரேஷனில் இருக்கணும் இப்போ இது எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒருத்தரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல வந்து பண்ணால் இப்போ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்னா எக்னாமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்டாக்னெண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா பெரிய லெவலில் வளர்ச்சி இருக்காது இது எதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆயிரம் ரூபா அது லாபம் கிடைக்கிறப்போ எக்னாமி ஒரு லெவலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூஸ்டப் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னும் நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட பெரிய லெவல் பூஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இதுவே சம் கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போய் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க போட்ட லாபத்தை கூட பார்த்தீங்கன்னா எடுக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து அங்கே டெவலப் ஆகலாம் அந்த கண்ட்ரீஸில் அப்படிங்கிற விதம் நிறைய விதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரீஸ் வந்து வேரியேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போது இதை வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூடிஸ் இந்த ரிப்போர்ட்டை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஃபார்டாக பதினாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற விதத்தில் வந்து இவங்களோட ரிப்போர்ட் இருக்குது அதாவது இவங்களோட ரிப்போர்ட்டை பற்றி எப்படி எப்படி வரும்னா இப்போ ட்ரிபிள் ஏ ஸ்டாண்டர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிபிள் ட்ரிபிள் ஏ ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த கண்ட்ரியில் வந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் லாபம் போட நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லாபம் கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி சேஃப்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் இருக்குது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சேஃப்டி வரைக்கும் பார்த்தோம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவிலேருந்து நம்ம பெரிய லெவலில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்சஸ் ஓ அது பல்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் அதாவது பல்சஸ்னால் இந்த பருப்பு தானியங்கள் இப்போது இது ஒரு சம் கைண்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன்ஸில் ஆட்சி மாதிரியோ ஏதோ ஒரு சு பர்சனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா தடுக்கிற விதத்தில் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டர் போட்டுருச்சுன்னா அதாவது இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பேக்கிங் கம்பெனி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்போ அவங்க வந்து இந்த பல்சஸ் விவசாயிகிட்ட இருக்கிற பல்சஸ்ஸை வாங்கி அவங்க பேக்கேஜ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அந்த பேக்கேஜ் பண்ணி அந்த பேக்கேஜஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ராடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விக்கெட் ட்ரை பண்ணுவாங்க இது ஒரு கம்பெனியோட மோட்டிவாக இருக்
ஓகேங்களா எப்படி ஸ்டாண்டர்ட் போயிட்டு இருக்கும் இப்போ இதில் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனாவது பிளேசஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இந்தியா வந்து பி டபுள்ஏ த்ரீ அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு இப்போ வந்து இதிலிருந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி டபுள்ஏ டூ அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்டில் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்கு அதாவது அப்டேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற விதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ப ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நம்மளுக்கு இப்போ தான் கிடச்சிருக்கு இதோட ரீடிங்ஸ் படி ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து பி டபுள்யூ த்ரீ மட்டும் இல்லாமல் இது வரைக்கும் சி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபார்டா இப்போ இதில் வந்து இப்போ ஒரு பெரிய பூஸ்ட்டு தான் இப்போ இந்த மோடிஸோட ரிப்போர்ட் படுது மோடிஸ் ஒரு ஃபா டாப் த்ரீ ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கண்ட இது தான் இருக்காங்க அவங்களோட ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வச்சு தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து அனலைஸ் பண்ணாங்க அதாவது இப்போ ஸ்ரீயாவில் போய் யாராச்சும் இன்வெஸ்ட் பண்ண தயாராக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அதில் வந்து ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அங்கே வந்து எக்கனாமிக் இன்ஸ்டபிலிட்டி நிலவிட்டு இருக்குது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார் போயிட்டுருக்கு அதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அது அந்த ஸ்டே அந்த கண்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இந்தியா வந்து ஒரு ஸ்டேட்டிங் அப்டே மேலே போயிருக்குங்கிறப்போ இன்வெஸ்டர்ஸ் இனிமேல் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வருவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான கருத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வைக்கிறாங்க இப்போது வந்து இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ வந்து ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் மேன்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதவிட்டுருக்கு அதாவது உதவிட்டுருக்குன்னு சொல்கிறோன்னா இப்போ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்கனாமி பூஸ்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகணும் ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகணும்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவை அப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியுமானு கேட்டால் இங்கே இருக்கிறவங்கனால அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸில் அப்ராட்டில் இருந்தாவது பெரிய லெவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்கே இருக்கிறவங்க மேஜாரிட்டியாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கிறப்போ இது விட அதிகமாக தேவைங்கிறப்போ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாடுறாங்க ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவல் டெக்னாலஜிக்கல் லேகும் லைட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஃபாரினில் இருக்கிற கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா இங்கே இருக்கிற டெக்னாலஜியும் டெவலப் ஆகும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஆன ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் இதனால தான் எஃப்டிஐ ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துலாம் பெரிய லெவலில் நான் வந்து மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணிருப்போம் ஏன்னா டெக்னாலஜிக்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இப்போ இந்த ஜிஎஸ்டி ஆகட்டும் நம்ம வந்து பெரிய லெவல் நிறையா ஸ்கீம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஓவர் பண்ணிட்டுருக்கோம் இப்போ இந்த ஸ்கீம்ஸோட ஒரு அப்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அதாவது ஒரு அவுட்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நினச்சி ரொம்ப இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த எடிட்டோரியில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபோரோடா வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது ரொம்ப அதாவது என்னென்னா இப்போ ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு பெரிய லெவல் சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனி இந்த இன்ஸ்டியூஷன் ரேட்டிங்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இப்போ இதில் வந்து ஃபார்பேக்காக நிறையா ஸ்கீம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஜிஎஸ்டி இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க் கரன்சி கோடு ஓகேங்களா ஏன்னா இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க் கரன்சி கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீகேப்லைசேஷனை பற்றி பெரிய லெவலில் பேசல பட் ஃபார்டா இது எப்படின்னா இங்கே நம்மளோட லோக்கல் இப்போ இந்த நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்கிற பெரிய ஒரு நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆனதுக்கப்புறம் நிறையா நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஆகட்டும் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களோட ரிவ்யூஸ் பெரிய லெவலில் வரவேற்றுருக்காங்க அந்த அப்கிரேடிங்க்கு ஓகேங்களா இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு தெரியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்குது அதாவது மோடிஸ் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிற மோடிஸ் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறப்போ அப்போ போகிறட்டா இது வந்து பிஸ்னஸ் மேன்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி செக்யூரிட்டி இது வச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா ஒரு கண்ட்ரியில் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுற ஒரு அந்த லிஸ்ட்டுகள் லிஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் தான் இப்போது நிறைய பேர் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஏன் எல்லாருமே போய் ஃபஸ்ட் ரேஞ்சில் இருக்கிற கண்ட்ரீ
அந்த கண்ட்ரியில் போய் பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்கிறப்போ அந்த காம்படிஷன் அதுக்கு அவங்க வந்து ஒரு ஹை ரேஞ்ச் கண்ட் கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருப்பாங்க அப்போ அந்த காம்படிஷன் தகுந்த அவங்க போட்டி போட்டு ப்ராஃபிட் எடுக்கணும் பட் ஃபார் வேட் இங்கே வந்துட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க பார்த்த மாதிரி இருக்கும் ஃபோர் வேட்டாக நம்மளோட டெக்னாலஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்டேட் ஆன மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேக்டர்ஸில் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அது எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் பெரிய லெவலில் பண்ணதுக்கு ஒரு அவுட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிற பற்றியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்ஸ்ட்ரிப்ட் கேன்வாஸ் அதாவது இது நம்ம ஏற்கனவே நேற்று எடிட்டோரியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருப்போம் பத்மாவதி அந்த மூவி ரிலேட்டடான பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இஷ்யூஸ் வந்து என்ன இருக்குது இண்டோன் முஸ்லீம்ஸ் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் நிறையா ஸ்டேட்ஸோட ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பத்மாட் அப்படிங்கிற ஒரு போயட்டிக் அதாவது ஒரு போயம் எழுதினார் த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதில் அது அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி அதாவது பத்மா பத்மினி அப்படிங்கிறவங்க அவங்க பத்மாதியா வந்து பார்த்திங்கன்னா அழைக்கப்பட்டுறாங்க அவங்க வந்து ஒரு குயினாக இருந்தாங்க அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நேற்று பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் அழாவுதீன் கல்ஜி அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை சித்தூர் ஆக்குப்பை பண்ணுறக்கு அதாவது இவளுக்காக இவங்களுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஆக்குப்பை பண்ண வந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரேஞ்சஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ அந்த அது வந்து பத்மாவதி அப்படிங்கிறக்காக தான் சித்தூரை வந்து பார்த்திங்கன்னா அழாவுதீன் கல்ஜி வந்து ஆக்குப்பை பண்ண வந்தார் அப்படின்னா இது வந்து இவில் இன்வேடர்ஸ் அதாவது இவில் இன்வேடர்ஸ்னால் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ இந்துத்துவ தத்துவத்தோட ஒரு ஒரு நம்பிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவில் இன்வேடர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ வந்து இந்தியர்கள் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவில்ஸ் அதாவது தீங்குகள் கெட்டது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வேடிங் பண்ண வந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்துத்துவால் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போது அந்த இந்துத்துவா தத்துவத்தை ஆதிக்கிற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த படம் அமைஞ்சிருக்கு அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேரால் கிரிட்டிசிசம் பண்ணப்படுது அதாவது முஸ்லீம்ஸ்க்கு அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் பிரச்சனை வரலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அலாவுதீன் கல்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ரீதியாகவும் அவரோட இம்பார்ட்டன்ஸை க கருதுனதுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சித்தூரை அட்டாக் பண்ணி அதை கேப்சர் பண்ணார் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரலாறு இருக்குது பட் இன்னொரு சைட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்மாவதி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்வயர் பண்ணுறக்காக தான் அவங்களோட அழகுனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈர்க்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது இப்போ இது இந்து முஸ்லீம்ஸ் கலவரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஜெனரேட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் பத்மாவதிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரியலிட்டிக் இதே கிடையாது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொயட்ரிக்கு ஓகேங்களா அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி ஒருத்தங்க இல்லவே இல்லை அப்படிங்கிற விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இடத்துல நிறையா பேரோட எண்ணங்களாக இருக்குது அதாவது ஒரு ஃபிக்ஷன் அது வந்து ஒரு பொயமில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது பட் அது ரியலிட்டிக்காக கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் இன்னும் நிறையா பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க அந்த ஜென்ரே அங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழ்ந்துருந்தாங்க அவங்க ஒரு ராஜ்புட் குயினாக இருந்திருக்காங்க அவங்கள வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தவறான முறையில் சித்திரிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற விதத்தில் பெரிய லெவலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஓகேங்களா இப்போது இதுக்கு வந்து லார்டர் நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இஷ்யூஸை பற்றியெல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் ரீதியாக என்ன ஒரு இஷ்யூ அப்படின்னா படம் ரிலீஸ் ஆக போஸ்டம் இப்போ இன்றைக்கி நியூஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இவங்க வந்து சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் இவங்ககிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபிலிம் சர்டிஃபிகேஷனுக்காக போனாங்க பட் ஆனவே இன்றைக்கி நியூஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொவைட் பண்ணல ஏன்னு கேட்டால் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து அவங்க கொடுத்த அப்ளிகேஷ் ஃபிலிம் தரப்பிலேருந்து ப்ரொடியூசர் தரப்பிலேருந்து கொடுத்த அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்ததுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து அப்ளிகேஷன் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஃபர்தராக நியூ அப்ளிகேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ இதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் தரப்பில் அவங்களோட வாதம் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறதைய பற்றி பார்க்க வரும்பில் இதில் வந்து ஏன்னா இப்போ வந்து யூ உத்தரப்பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற விதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது அதாவது படத்தை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விதத்தில் இருக்குது அது கம்யூனிட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் இன்வால்வ் ஆகுது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி போயிட்டே இருக்குது இதுக்கு இடையில் இங்கே வந்து என்ன
நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நியூஸ் சேனல்ஸில் இப்போ வந்து ஒரு த்ரெட்டு பப்ளிக் ஆர்டருக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு இந்த த்ரெட்டை வச்சுட்டு ஒருத்தரோட ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தடை செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த கேஸஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட் அதாவது பப்ளிக் ஆர்டர் பப்ளிக் ஆர்டரு அது இந்த த்ரெட்டை வச்சுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தகர்க்க முடியாது அந்த ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஜென்ரேட் ஆகாது அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்துறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஃபர்டா இதுக்கப்புறம் என்னமா இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபர்தராக கேஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பெரிய லெவலில் ஜென்ரேட் ஆகலை இப்போ அதான் தான் சொல்கிற வராங்க அதாவது ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து முக்கியம் ஓகேங்களா பப்ளிக் த்ரெட்டு ஒரு வயலன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் கம்யூனல் வயலன்ஸோ ஒரு கம்யூனிட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இழிவுபடுத்தி காட்டி காட்டியிருந்தாங்கன்னா வந்து அந்த புக்ஸ் ஆகட்டும் அங்கே வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த தகர்க்கப்படும் ஆனால் இது வந்து ஒரு த்ரெட்டு பப்ளிக் த்ரெட்டு அதில் வந்து பெரிய லெவல் கம்யூனிட்டி அதாவது டைரக்டர் தரப்பில் வந்து சொல்ல வர்றது என்னென்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களோட சோகத்தை மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் பண்ணுற விதம் கிடையாது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார் சீக்வன்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் என்ஜாய்மெண்ட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா படத்தரப்பிலேருந்து கூடப்படுறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் த்ரெட்டாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு பப்ளிக் த்ரெட்டுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படத்தை பேன் பண்ணுறது படத்தங்கிறத விட ஒரு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேன் பண்ணுற ரைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் இல்லை அப்படிங்கிறதா சுப்ரீம் கோர்ட்டோட வாதமாக இருக்குது பான் பேன் பண்ணுறக்கு ஒரு தடை கிடையாது அப்படிங்கிறத அது அவங்களோட சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போது இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியான் பிகிட்டி இது எதை பற்றி சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது இது வந்து ஒரு புக்கு ஓகேங்களா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரான்ஸ் பிகிட்டி அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் சார்ந்தவர் இவரோட அனலைசேஷன் எந்த இப்போ எந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் பேஸ்டு அனலைசேஷன் தான் இவர் வச்சிருக்காரு ஓகேங்களா இன்கம் பேஸ்டு அனலைசேஷன்னா என்னென்னா இன்கம் இன்ஈக்குவலிட்டி ஒரு ஜோ ஒரு வேர்ல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த லெவலுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போது இவர் வந்து ரிலீஸ் பண்ண புக்கில் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீடம் இந்த இன்கம் இன்ஈக்குவலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் வந்து இவர் ஒரு புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியிட்டுருக்காரு இப்போ அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அதோட அந்த புக்கில் இருக்க மேஜர் பாயிண்ட்ஸை வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த எடிட்டோரியில் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஃபாரேட்டாக அந்த புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த புக்கோட டைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஓகேங்களா இந்தியா சின்கம் இண்டி குவாலிட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஓகேங்களா ஃப்ரம் பிரிட்டிஷ் ராஜ் ஓகேங்களா ஃப்ரம் பிரிட்டிஷ் ராஜ் டு பில்லினர் ராஜ் இது வந்து அந்த புக்கோட டைட்டில் இப்போ இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படிப்பட்ட இன்கம் இன்ஈக்குவலிட்டி ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத தான் இதில் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஃபார்டா இவர் வந்து நிறையா ஃபேக்ட்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கோஸ் பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா இப்போ அந்த ஃபேக்ட்ஸை பற்றி தான் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஷேர்ஸ் இப்போ இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த மாதிரி ஒரு ஷேர்ஸ் இப்போ ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி அப்புறம் ஃபார்ட்டி செவன் நம்ம விடுதலை அடைக்கிறப்போ நம்மளோட ஜிடிபி ப்ரொடக்ஷனில் அறுபது சதவீதத்துக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி அதாவது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருந்தாங்க அதில் அறுபது சதவீதத்துக்கு மேலே அக்ரிகல்ச்சரில் தான் நம்மளுக்கு ஜிடிபி ப்ரொடக்ஷன் ஆகிருந்துச்சு ஆனால் இப்போ கரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு சதவீதம் தான் ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது ஓகேங்களா அந்தளவுக்கு பெரிய லெவல் லேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் வந்து வந்திருக்கு அதாவது சர்வீஸ் செக்டர்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால் இப்போ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இன்னிக்குவிட்டி எப்படி பெரிய லெவலில் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு த்ரீ டு ஃபோர் டைப்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஹையர் டாப் டென் பர்சன்டேஜ்னு ஒன்று பிரிச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் கிளாஸ் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவர்ஸ் இப்படிங்கிற ரேஞ்சஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களை பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ டாப் டென்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் என்ன பிரிச்சுருக்காங்கன்னா ஒன்
அதாவது எப்போனா நைன்டீன் தேர்ட்டியில் இதில் வந்து என்னென்னா மூணு இயர் எடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இந்த மூணு பீரியட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா இது மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எஸ்ஏ அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் கொஷின் பேப்பரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமியில் பெரிய லெவலில் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா இன்னிக்யூரிட்டி எந்த மாதிரி ஒரு ரேஞ்சஸ் இன்னிக்யூரிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இந்தியாவில் மட்டும்னு சொல்ல முடியாது அமெரிக்காவில் இந்தியாவில் அதிகமான இன்னிக்யூரிட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவில் இருக்குது அந்த இது அப்போது எல் இந்த உலக நாடுகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரியமான் இன்னிக்யூரிட்டி வந்து செப்பரேட் ஆகிட்டு இருக்குது அது ஏன்னா இன்னிக்யூரிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக அதிகமாக பிரச்சனைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும் ஒரு எக்ஸ்டிங்ட் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ரெவல்யூஷனாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் ஓகேங்களா இப்போது அந்த எக்ஸ்டிங்ட் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா எப்படி அதோட கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கணும் அந்த எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீச் பண்ணாத கண்ட்ரோல் வைக்கணும் இது மாதிரி டாபிக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனலைஸ் அசேஷனில் மெயின் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின்ஸில் அனலைஸ் கேட்கலாம் இப்போ வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி முப்பது தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இந்த மூணு வருஷம் எடுத்துட்டாங்க தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுங்கிறப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கிற அப்போ நூ அப்போ அது நூறு பர்சன்டேஜ் பீப்புள்ஸில் ஒரு பர்சன்டேஜ் பீப்புள்ஸோட கண்ட்ரிபியூஷன் ஜிடிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா இருபத்தோரு பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சு ஒரு பர்சன்டேஜ் பீப்புள் வந்து இந்தியாவில் மொத்த ப்ரொடக்ஷன் இருக்குல்ல மொத்த ப்ரொடக்ஷனில் இருபது போ இருபத்தோரு ப்ரொடக்ஷன் வந்து இருபத்தோரு பர்சன்டேஜான வேல்யூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா யார்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா டாப் ஒன் பர்சன்டேஜ் பீப்புள்ஸ் கிட்ட தான் இருந்துச்சு ஓகேங்களா இப்போ இதுவே ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஒரு ஷேர் இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷனா ஒரு பர்சன்டேஜ் பாப்புலேஷனுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் ஷேர் எக்கனாமி அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி ஒரு ஸ்மூத்தான கண்ட்ரிஸ்லாம் இருக்கும் இப்போ இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பணக்காரங்க ஒரு பர்சன்டேஜ் பணக்காரங்ககிட்ட இருபத்தோரு சதவீதம் ஜிடிபி ப்ரொடக்ஷன் இந்தியாவோட மொத்தம் நூறு சதவீதத்தில் இருபத்தோரு சதவீதம் அவங்ககிட்ட இருந்தால் வருது தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஸ்டெப்ஸை வந்து மேக்ஓவர் பண்ணாங்க நீங்கள் ஒரு சுதந்திரம் கிடச்சதுக்கப்புறம் பார்க்க பார்த்துருப்பீங்க இந்த லேண்ட்லார்ட்ஸு ஜமீன்தார் அவங்ககிட்ட இருந்தெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொத்துக்கள் இந்த கேஸை வந்து பாரதி கேஸு அதெல்லாம் வந்து பார்த்துருப்பீங்களே அப்படிங்கிறப்போ அவங்ககிட்ட இருக்க இந்த நிலம் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் எப்படி வாங்குச்சு அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் பணக்காரங்ககிட்ட இருந்து பெரிய லெவல் பறிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் அதுதான் தொ நம்ம நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து விடுதலை வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஓவர் பண்ணோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து இருபத்தோரு பர்சன்டேஜாக எனர்ஜி பார்த்திங்கன்னா வச்சுருந்தாங்க அதே தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ட்ராப்பிங் டூ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஒரு பர்சன்டேஜ் பீப்புள் வந்து வெறும் ஆறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹெல்த்தை தான் வந்தீங்கன்னா வச்சுருந்தாங்க தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருபத்தோரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியாவோட சொத்துக்களை வச்சுருந்தாங்க தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஆனால் நிறையா ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்து முதல் ஒரு பர்சன்ட் டாப் ஒரு பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஆறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹெல்த்து தான் வைக்கிற மாதிரி நம்ம நிறையா ரிஃபார்ம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொண்டு வந்தோம் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரைக்கும் இப்படி ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் திருப்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆன ஒரு பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகி மறுபடியும் அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் இந்தியாவில் இருக்கிற இப்போ டாப் ஒன் பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் வந்திங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வெல்த்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவோட மதிப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வச்சுருக்காங்க அப்போது நம்ம நைன்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து பெரிய லெவல் பணக்காரங்க வந்து அதிக சொத்து வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்பட்டு ரிஃபார்ம்ஸ் மேக் பண்ணி அதை ஆறு பர்சன்டேஜாக குறைச்சோம் அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா அது இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜாக அதோட ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா இது வந்து பெரிய லெவல் நம்மளுக்கு சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்ம ரிஃபார்ம்ஸ் மேக் பண்ணி பெரிய லெவலில் நேரு இருக்கிறப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் வந்ததுன்னா மேக் ஓவர் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சினாரியோ எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவல் சேஞ்ச் நைன்டீன் நைன்டி ஒனுக்கு அப்புறம் தான் சேஞ்சஸ்
இப்போ இந்த ஒரு ஸ்டேஞ்சஸ் வந்துன்னே இருக்குது ஆனால் இதில் ஐம்பது சதவீதம் பணம் இருக்கிறாங்க போர்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சதவீதம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்துக்கணும் இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவல் இன்னிக்குரிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரேட்டே இருக்குது இதில் வந்து பர்டிகுலராக இந்தியா பற்றி எழுதின புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ராஜ்கிட்ட இருந்து எப்படி பில்லியனர் ராஜா வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் ஆச்சு இப்போ வந்து டாப் ஒன் பர்சன்டேஜ் பீப்புள்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிக லெவல் அதாவது போர்ஸ் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஓட சொத்தை சேர்த்தா கூட டாப் ஒன் பர்சன்டேஜோட சொத்து லெவலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரேட் ஆகாது அந்த லெவலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த எடிட்டோரியல் இந்த எடிட்டோரியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது ஃபார் எட்டாக இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களோட சொத்துக்கள் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிப்போர்ட்டில் முடிஞ்சு ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோபல் குளோபல் வெல்த் ரிப்போர்ட்டில் படி அவங்களோட எண்ணிக்கை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற டாப் பிஸ்னஸ் மேன்ஸு அவங்களோட எண்ணிக்கைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப்பில் இருப்பாங்க மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் இப்போ நூற்றி இருபது கோடி மக்கள் இருக்காங்க ஒரு சுச்சுவேஷனில் மூணு லட்சம் பேர் தான் வந்து அதிக வெல்த்தியான பீப்புள்ஸாக இருக்காங்க அவங்களோட இன்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எந்த லெவல் சேஞ்ச் அட்டைன் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு ஏன்னா இப்போ இந்த உலகத்தில் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் இருக்காங்கங்கிறப்போ டாப் ஆவரேஜ் பிஸ்னஸ் மேன் அவங்களோட வளர்ச்சி வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜாக சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ரைஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்வில் ஆனால் இந்தியாவில் மட்டும் அப்போ வந்து ஆவரேஜாக நைன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ரைஸ் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா அந்த டூ தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் இந்த பீரியடில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரூஷியல் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது இப்போ ஏழு பர்சன்டேஜ் இப்போ கரண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் டூ இப்போ பார்த்துருப்போம் மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் இருந்தாங்களே அவங்களோட சொத்து இந்த வருஷம் இப்போ இவ்வளோ இருக்குன்னா அடுத்த வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் இருந்து ஏழு பர்சன்டேஜ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஓகேங்களா அதாவது இது வெல்த்தியான பீப்புள்ஸ்க்கு மட்டும் அந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு லட்சம் பேர்த்துக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகிட்டே போகுது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவங்களோட சொத்து இப்போ அது வந்துட்டு அது மட்டும் இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்போ கரண்டில் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் ரேஞ்சுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ரேஞ்ச் ஆஃப் சொத்து வந்து வரும் இந்த மூணு லட்சம் பேர்த்துக்குள்ளேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் ஓகேங்களா மீதி பேர்த்துக்கிட்டு தான் மிச்சது இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவாக சொல்லியிருக்கேங்க இப்போ இது ஃபார்வர்டாக எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்னா இந்த இன்னிக்யூரிட்டி மெயின்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஏன்னா இது இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் பெரிய லெவலில் இதுக்கப்புறம் இப்போ தான் ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து பெரிய லெவலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் அனலைசேஷன்லாம் ஓவர் ரீச்சாக வந்து பார்க்குன்னா பார்க்கப்படுறது வந்து இப்போ தான் ஓகேங்களா சோசியல் மீடியாஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ரிப்போர்ட்டும் வந்து வெப்சைட்டில் அப்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் அது நிறைய பேர் வந்து பகிர்ந்துக்கிறாங்க அப்போ ஃபேஸ்புக் ஆகட்டும் ஒரு ஒரு இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வர்றதுனால இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிய ஆரம்பிக்குது ஓகேங்களா அப்போ அதனால் இது மாதிரி ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் மத்தியில் என்ன ஒரு எஃபெக்ட்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரியேட் பண்ணோம் ஓகேங்களா இப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இது எடிட்டோரியில் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஃபார்டாக இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் பக் ஆஃப் ஹைட்ராபாத் அதாவது இது என்ன எதை வந்து சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சூப்பர் பக் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு கம் ஒரு ஃபார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் அதோட அவுட் புட்டு தான் இதில் வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்குன்னா அதில் வந்து என்னென்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியம் இப்போ ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கிறப்ப அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லேண்டு தேவை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு போகிறக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு எல்லாமே தேவை லேபர்ஸ் தேவை இது எல்லா தேவையிலும் பார்க்குறவங்க அந்த போஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ப்ராடக்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா சேல் பண்ணுறாங்கங்கிறப்போ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தேவை இப்போ இதே மாதிரி ஃபார்மாசிட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது அப்படின்னா இப்போ ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு வந்து ஒரு ப கம்பெனி வந்து கூப்பிட்றாங்க ஒரு மெடிக்கல் கம்பெனி
என்ன மாதிரி ஒரு ஜென்ரேஷன்னா இதை கடைசி கட்டத்துக்கு இதை கொண்டு வர லெவலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஜென்ரேட் ஆகிடும் அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷனை நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா இப்போ இந்த ஆன்டி பாக்டீரியா வேண்டாம் இதோட பவர்ஃபுல்லான இன்னொரு ஆன்டி பாக்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செகண்ட் ஸ்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்கை ரீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஆகும் ஓகேங்களா பட் சொல்ல முடியாது ஒரு நூறு வருஷம் கூட ஆகலாம் அப்படிப்பட்ட போயிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் இது வந்து இதை இதை பற்றி தெரிஞ்சுன்னா நம்ம தேர்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஓகேங்களா இப்போது இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இந்த ப்ராசஸ் இந்த நூறு வருஷம் ஆக வேண்டிய ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துலேயே இந்த பாக்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட நாலேஜ் ஃபுல்லாக கிடையாது வாங்கிக்குது அதை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அரைஸ் ஆகுது ஏன் அது இவ்வளோ சீக்கிரம் ஸ்பீடு ஸ்பீடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது தெரிஞ்சுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஏன் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் இதுலேருந்து இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு நூறு வருஷம் ஆகிருங்கிறப்போ இதுலேருந்து இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறக்கு எப்படியும் ஒரு நூறு வருஷம் ஆகணும்ல ஆனால் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இருபது வருஷம் பத்து வருஷத்துக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கும் ஏன் அதை அப்படி தெரிஞ்சுக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அதோட இன்ட்ராக்ஷன் டைம் பீரியடு ஏ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்டீரியா இருக்குங்கிறப்போ இது கூட அதிகமான கான்டாக்ட் வச்சுருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தான் இதோட ஃபுல் நேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிய வரும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்த ஏ வந்து டயர் போ செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு இது கூட வந்து நிறையா கான்டாக்ட் வச்சா தான் தெரிய வரும் இப்படி போயிட்டு இருக்கிறப்போ இந்த கான்டாக்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலாக ஜென்ரேட் ஆகாது நம்ம தான் இப்போ ஜென்ரேட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் இந்த கான்டாக்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதிகப்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் அதிகப்படுத்துறதுனால அந்த பேக்டீரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சூப்பர் பக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்வெர்ட் ஆகிட்டுருக்கு சூப்பர் பக்குனா இது வந்து ஏ இதுக்கு ஏ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஏ செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஏ தேர்ட் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறப்போ இது மூணுமே க தெரிஞ்சுக்கும் இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக கொண்டுரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நம்ம போகல ஏன்னா இதுக்கு இன்னும் நம்ம ரிசர்ச் டைப்பில் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த பேக்டீரியா ப்ரொடக்ஷன் ஆகிடுச்சு இது இது ப்ரொடக்ஷன் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இது ரிசர்ச் பண்ணிருக்கோம் இப்போ ரிசர்ச்சில் இருக்கிற நம்ம எப்போ வந்து இது வந்து நான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் இது வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஆனால் அதுக்குள்ளே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதிப்பு உண்டாயிருக்கும் இப்போ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம சூப்பர் பேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜாகிரபிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவை சூப்பர் பேக்ஸ் அதோட ஜாகிரபிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதாவது ஜாகிரபிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷனாக ஒன்றும் இல்லை இப்போ சூப்பர் பேக்ஸ் என்னென்ன இடத்துல ப்ரீடாம் உண்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே கங்கா ரிவர்ஸ் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சூப்பர் பக்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அங்கே ப்ரீடாமெண்ட்டாக இருக்குது ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்து தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இப்போது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராபாத் ஹைட்ராபாத்தை பற்றி இதில் போட்டிருக்காங்க ஹைட்ராபாத்தை பற்றி என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பக்ஸ் ஜென்ரேஷன் வந்து டெவலப்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது எப்படின்னா இப்போது ஒரு பயாலட்டிக்கல் கம்பெனி அதாவது ஃபார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அப்படிங்கிறது இதில் வந்து ஃபார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனி தான் எடுத்திருக்காங்க இவங்களோட ரிசர்ச் வந்து ஃபார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனிஸில் தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஒரு ஃபார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனி அவங்க வந்து மருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க அதோட வேஸ்டேஜஸ் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக டிஸப்பியர் பண்ணணும் ஓகேங்களா பட் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிங்கம் த்ரீ படத்தில் வந்து அதில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க மெடிக்கல் வேஸ்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து கொட்டுறாங்க அப்படிங்கிறத அந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க ஏன் அது அவங்க நாட்டிலே கொண்டாடா அங்கே வந்து சூப்பர் பேக்ஸ் டெவலப் ஆக ஒரு சான்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவலில் இருக்குது அவங்க அங்கேயே கொட்டிட்டு இருந்தாங்கண்ணா இப்போது அது வந்து ப்ராப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸப்பியர் பண்ணணும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இப்போது ஃபார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் அவங்க வந்து ப்ரொடக்ஷன் அதோ அதோட வேஸ்டேஜ் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ப்ராப்பராக டிஸப்பியர் பண்ணும் அப்படி டிஸப்பியர் பண்ணாமல் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸில் விடுறாங்க இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிஸாக இருக்குது இது பெருமையாக இது வந்து விடுறக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது ஒரு ஃபார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே தான் வந்து பண்ணணும் பட் ஃபார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கவர்மெண்ட் ஆஃபீஷியல்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ராப்பராக டீல் பண்ணிட்டு இவங்க வந்து அது ரிவர்ஸில் விடுறாங்க ரிவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீட்டாக சிவேஜ் கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால பெரிய லெவல் அதிக லெவல் ஸ்ப்ரெட்ஜி
இந்த இடத்துல எல்லாம் சூப்பர் பக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரெட்டிங்ஸ் இருக்குது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்டாக இருக்குது அப்போ இது எவ்வளோ பெரிய ஜென்ரேஷன் இது கேப்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் தான் வந்து ஒரு முக்கிய காரணம் ஃபார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் இம்ப்ரூவராக இருந்துச்சுன்னா பெரிய லெவல் ஸ்ப்ரெட்டிங்ஸ் ஆஃப் சூப்பர் பக்ஸ் வந்து இருக்கும் சூப்பர் பக்ஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஆபத்துகள் ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு மலேரியா வந்து வந்து நம்மளை தாக்குச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு பாக்டீரியாங்கிறப்போ அது நம்ம வந்து ஒரு ஆன்டிடோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுக்கணும் அப்போ தான் அது வந்துன்னா கொள்ள முடியும் ஆனால் இப்போ அது நம்மகிட்ட இல்லைங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அந்த மலேரியா தாக்குச்சுன்னா வேறு வழியே இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் உயிரிழப்பு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்படும் இப்போ இந்த சூப்பர் பக்ஸு இந்த ஒரு ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் அவங்க தான் அந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டுருக்காங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸில் அவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது இதுக்கு வந்து ஒரு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரைம் ரேஞ்சுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டீல் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத தான் வந்து இந்த இண்டிவிஜுவலில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபார் இட்டா இந்த பேஜ் சாட்டர்டே அப்படின்னு ஆனாலே இது மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க அப்போ ரோயிங் கேஸ் பற்றி ஃபுல்லாக ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் அனலைசேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி நம்ம சாட்டர்டே பேப்பர்ஸில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க மற்ற அஞ்சு நாளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன கொடுப்பாங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஈவெண்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே ஒரு எக்ஸ்பிளைனர் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கீவேர்டோட எக்ஸ்பிளைனர் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் பிரிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவில் ஒரு கீவேர்ட் எக்ஸ்பிளைனர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து சம இஷ்யூஸ் அதை பற்றி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா யாராவது இன்ட்ரிவியூ எடுத்தாங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனோட இன்ட்ரிவியூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் படிச்சுக்கணும் இப்போ சாட்டர்டே ஆனாச்சுன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுல் பெர்ஸ்பெக்டிவாக ஏதோ ஒரு இஷ்யூஸ் பற்றி கொடுப்பாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா படிக்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டு ஓகே தேங்க்யூ